így néz ki a bevetésre váró végszerék. Ebbe a pévjatasakba meg annyi finomság van, közéjük rejtve a felcsorizott horog. Ez pedig egy ólomelhagyós fix végszerék, amely nyilván nagy távolságú horgászatnál elengedhetetlen a hatékony márna horgászat során is. Hú, uh, milyen kristály tiszta a víz! Hát ez valami csoda egyébként, amit ott láttam bent. Kristály tiszta, üveg tiszta a víz, és egy olyan 5 méterig minimum le lehet látni a mederfenékre, utána persze már nem lehet látni az ajzatot, de hát ez, a itt van, ilyen szép vizet, hát életem nem láttam még, olyan, mint egy ilyen tengerszem lenne. Gyönyörű szép zöld színe van, brutál jól néz ki. És a vízmélység, ahol letettük a végszeléket, 15 méter volt. Spanyolországban vagyunk, és újfent Pálfé Gábor barátommal közösen egy olyan túrán, amelyhez hasonlóan már részt vettünk ezelőtt három évvel, szintén Spanyolországban. Akkor mindkettőnk által egy olyan vágyott hal kedvéért érkeztünk ide, amely nem más, mint az ibériai márna. Sikerült ezekből több szép példányt fogni. Volt közöttük 7 kg feletti is, de bármennyire is nagynak számít ez, ez bizony az ibériai márnák közül még nem nagy ugyanis nem ezek között a 10 kg felett is. Igen, jól értitek, 10 kg feletti márna is. Ezek valahogy akkor elkerültek minket, és mindkettőnkben volt egy kis hiányérzet, amikor a túrát befejeztük, és akkor gondolkodtunk azon, hogy van-e értelmére visszatérni, vajon találunk-e olyan vízteletet, amely megadhatja ezt a kapitális méretet. És mi történt? Három hónappal ezelőtt megcsörrent a telefonom. Igen, én hívtalak, hogy egy jó hírt közölhessek veled, hiszen uh, ugyanolyan érzésekkel tértem haza annó Spanyolországból, mint amit te is meséltél az előbb, maradt bennem hiányérzet. Nem hagyott nyugodni ez a dolog, és mivel hát a spanyolországi uh, horgásztúráim messze a legnépszerűbbek az összes túra közül, így nagyon sok jó kapcsolatom van a spanyol horgászok között, és addig-addig kérdezősködtem, kutakodtam, amíg uh, rábukkantam arra a vízterületre, ahol most ülünk, ahol komoly esélyünk van, megfogni végre egy kapitális ibériai márnát. Thank you. 
Bármennyire is furcsa, ugyanazon vízrendszeren horgászunk most is, mint három évvel ezelőtt a Guardiana folyón. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy ez a folyó 650 km hosszan kanyarog végig az országon keresztül, mire eléri a tengert, számos változatos élőhelyet kínálva a halaknak. Annó egy folyószerű szakaszon horgáztunk, ahol erősebb áramlásunk volt, egy keskenyebb vízterület, míg most olyan, mintha egy tópartján ülnénk, kiszélesedő, lassan áramló, szinte álló vízen horgászunk. Ha pedig madártávlatból nézzük mindezt, akkor igazán látványos, hiszen láthatjuk, hogy tavak sorozata követi egymást, amelyek mind kapcsolatban állnak egymással. A felszerelések, végszerelékek beélesítve várjuk a kapást. Jó lesz ez! Oké, okay, bari. Gracias. Hát eddig 1-0 a halak számára. A tegnapi nap folyamán egyetlen egy értékelhető kapást sem tudtunk elérni. Tudjuk, hogy ezen a vízteleten van hal, hiszen segítőnk Ruben fogott már kapitális nagyméretű márnákat itt. Viszont hiába próbálkoztunk egészen késő estig, a sötétben, az éjszakában fejeztük be a horgászatot, és amikor átbeszéltük a tapasztalatait a horgászatnak Rubennel, akkor egyetlen azt mondta, hogy valószínűleg a problémát az jelentette, hogy a kiválasztott terület, ahova elhelyeztük a végszerékeket, azon a területen egyszerűen nem járt hal, nem volt márna, mert a jellemzője ennek a halfajtának az, hogy rendkívül teritoriális, azaz terület tartó. És gyakorta nem hajlandó akár egy méter sem megtenni a legcsábítóbb, a legfinomabb falatok érdekében sem, szinte le kell tenni az orr elé. Pont ezért nincs értelme nagy etetésnek sem, nincs értelme egy adott helynek a folyamatos gondozásának és etetésének sem, egyszerűen meg kell keresni. Ezért a végszerékeket más és más helyre kell letenni, bízva abban, hogy előbb-utóbb felkelti az ott lévő márna érdeklődését. A mai horgásznap sokkal korábban indul, már kirkaratkor a vízparton voltunk, annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban elhelyezhessük a végszerékeket a kívánt pozícióba, illetve annyit változtattunk még, hogy a botokat széthúztuk. Most nem egy pontban van a négy bot, hanem két különböző állásba, így tulajdonképpen a végszerékeinkkel ennek a tavacskának egy jelentős részét, a tegnapitól lényegesen nagyobb területét tudjuk letáztázni. Olyan 200-250 méter lehet a maximális szélessége, és elég látványos, hogy Ruben szinte a túloldalt, a parttól néhány méterre helyezi el a végszerékeket. Joggal megjöhet fel a kérdés, hogy miért nem megyünk át a túloldalra, és dobjuk be onnan, vagy potyintjuk be a végszeléket a part elé. Hát azért, mert arra a területről, arra a szakaszról nem megközelíthető. Csak innen tudjuk a végszerékeinket bejuttatni, ezért van szüksége erre a behúzós, nagypontos, illetve hát jelen pillanatban nagymánás módszerre. A horgászat egy természetvédelmi területen történik, ahol nagyon sok értékes állat és növényfaj található, ezért is vélik különösen ezt a területet. Hát ez a tábla azt taglalja, hogy mit lehet és mit nem, de hát nyilván lényegesen több az, amit nem lehet csinálni. A horgászat itt is csak egy időszakosan megtűrt tevékenység, és kizárólag a koratavaszi és a késő őszi időszakban engedélyezett. Az év további részében nem lehet. 
biztos veszem, hogy sokkal eredményesebb lenne a horgászat, hogyha 0-24-ben, tehát non-stop itt tudnánk lenni a vízparton és horgászhatnánk. De sajnos ez nem engedi ezet, mert nem lehet folyamatosan kempingezni sem a vízparton. Ezért legkésőbb 10 órakor be kell fejezni a horgászatot, és reggel 6-30-kor lehet megkezdeni azt. Szóval próbálunk mindennek eleget tenni, de hát látjátok, csendbe kell lenni, akkor még napenyőt se lehet állítani. <gül> Na, szóval nyilván maradunk a realitások talaján, és próbáljuk ezeket a szabályokat úgy alkalmazni, hogy tényleg megfelelünk mindennek, de ugyanakkor halat is tudjunk fogni. Megvan az első kapás. Oké. Okay. Vizás lett a cipőm, de se, se baj. Oké. Okay. Ezt alatt elveszítettük. Ah, Istenem, egyre nehezebben élem meg egyébként ezeket a pillanatokat, amikor a nehéz munka eredményeként végül a halat elveszítjük. Hát ilyenre se volt még talán például soha a horgászpályafutásom során, hogy a nádas sűrűjében kellett a menekülő halat követni, Éreztem, hogy rajta van, mert hát ugye a végén már botta nem is lehetett fárasztani, a lídert, a vastag monofil előtti zsinót kellett fogni, és azt húzva, a nátszalagba kapaszkodva, méterről méterre haladva megközelíteni a halat. Szinte már ott volt a csónak mellett, majd új fent irányt váltott, és újra egy hatalmas karikát megtéve a nádas sűrűjébe vetette be magát a hal. Ekkor el kellett vágni a zsinort, mert már lehetetlen volt a zsinort kifűzni a nádak, a nátszalag sűrűjéből. Szóval mindent megtettünk annak érdekében, hogy utolérjük a halat, hogy esünk legyen megfogni, de végül leakadt. És sajnos halat elveszítettük, de hát ilyen a horgászat, menni kell tovább, ebből erőt kell meríteni, a tapasztalatokat le kell vonni, és a következő halat meg kell fogni.
sokkal nehezebb ez a horgászat, mint gondoltam. Azon nem kalkulátom, hogy ennyire akadós ez a terep, de hát miért is ne lenne akadós, amikor az egy természetes vízterület, bedőlt fákkal, víz alatti akadókkal, amit persze halak azonnal megtalálnak. Megepetés volt egyébként, hogy egy olyan időszakban érkezett a kapás, amire alapvetően nem számítottunk, és mire felvettük a kontaktust a hallal, mire Péter operatőr kollégám utalért minket, addigra már javában folyt a fárasztás, de ami a lényeg, hogy a hal végül meg lett, és sikerült elmozdulni a nulla pontról. Impossible. Mekkora küzdelem volt, de ezt legalább meg lett. Muy duro. Nem kell gyújtó. Na most nézd meg! Ebből kifűzni. Istenem! Bale! Mi? Oké. Ja? Volvemos? Ja. Sikerült kifűzni a zsinort. Úgy nézzük ki mind a... Akit lehánytak. De legalább ez a hal meg lett. Fú! Nem már nap, ponty, de akkor is nagyon örök neki. Fú, kutya fáját. Na, ennek legalább tökéletesen akadt, el nem ment volna a hal. Végre ez legalább meg lett. Van némi közönségem. Sokkal kíváncsiak rá, hogy mit sikerült fogni. Ezek a gyerekek és a szüleik drukkoltak, hogy meg tudjam fogni ezt a szép halat. Hát nem márna, de egy gyönyörű szép ponty. Ennek is bajsza van, és örülök annak, hogy végre sikerült már megfognom. Az első halat, ez is rendkívül nehéz munka volt. Mindent megtett annak érdekében, hogy meglépjen a horogról. Befűzte magát ez ennyi helyen a túloldalon található bedőlt víz alatti fákba, de végül közös munkával sikerült megfogni. Úgy látszik nekem ez a sors utott, hogy minden halért kőkeményen meg kell dolgozni, de annál édesebb a siker. Köszönöm szépen az élményt! Gracias. Gracias.
primera. Nos vamos, tío, se vamos a hablar. Fú, most azon kell drukkolni, hogy ne fogjon akadót, vagy ha akadót is fogott, akkor ki lehessen abból valamilyen formába majd vezetni. Az előbb éreztem egyébként a halnak a rugását, tehát talán még rajta van is, lehet, hogy irányítható is. Aha, itt van, kijött a nyílt vízre, látom a zsinór mozgásán. Ez a nap is egyébként úgy telt el, mint az előző két nap, hogy jóformán napközben értékelhető kapás alig volt, de ezt a konkrétan olyan folyamán semmi. És a délután 4 óra körül javasoltam a segítőimnek, hogy próbáljuk meg ezt a csücsköt, ezt az érintetlen, kevésbé zajos részét. Annyiszor megtapasztaltam már egyébként, hogy az ember életét a döntései határozzák meg. Aztán az amikor bejön, van mikor nem. Egy biztos Ruben maximálisan támogatott abban, hogy ide jöjjünk és megpróbáljuk itt. És lám, hát mennyi? Van egy három orosz szervezőt behúzva a végszerelék, és itt küzd a holgom egy hatalmas hal. Tehát nem volt ez a döntés, már csak az a kérdés, hogy milyen fajta hal. Ó, látom a halat. Ez az egy pont. Csak most annyi különbséggel, hogy nem volt ideje akadót fogni. Nagyon szép, érintetlen vadpony. Szinte biztos, hogy soha nem volt még horgom. Hát ilyen gyönyörű szép halakat rejt ez a folyó. De most bármennyire is szép, <gül> nem rá vágytam. De előbb a utóbb meg kell, hogy a hőnáitott vagy márna is. Már nem merek mondani semmit, hogy ez vajon most márna vagy ponty. Ki fog hamarosan derülni. Egy biztos óriási szerencse, hogy nem ment be az akadóba, vagy nem talált még olyan helyet, ahova el tudsz volna bújni, és itt a nyílt vizen Védekezik.
Nagyon szép pont, ez is igazi érintetlen őserő. Biztos, hogy van 10 kg, de hát tudjátok, mire vágyok. És az még nem jött meg. Egyébként ugye jól látszik, hogy a dolgomat az is nehezíti, hogy a nagyobb létszámban lévő mohóbb pontok közül kell kiválogatni a hőnáhított márnát. Hadd mutassam meg azokat a csalogatanyagokat, amelyeket a Márna szelektív horgászatához állítottunk össze. Egyetlen egy szépséghibája van a dolgnak, hogy eddig egyetlen egy darab Márnát sem sikerült fogni, viszont a pontjuk azok imádják. Miközben próbáltuk ezt úgy összeállítani, hogy 100%-ban természetes összetevőket tartalmazzon. Ilyen például a halliszt, a krilliszt és a kajdlóörlemény. Ugyanis a tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy bármilyen ízes, csalogatóanyag kerül a vízbe, azonnal ugranak rá pontyok. De, mint ahogy mellékelt példa mutatja, ezek a visszafogott, naturális termékek is egyértelműen vonzzák a halakat, egyértelműen ide hozzák a pontyokat, nem tudjuk kikerülni, bármit csinálunk. Libikók a csónakok. Módszer, a technika az egyértelműen a ponty horgászhatára alapul, azt alkalmazzuk a márna horgászhatánál is, mert ezzel lehet a legkönnyebben megfogni. Mind a mellett nem szabad megfelelkezni arról sem, hogy ezek a kapitális márnák már ragadozó életmódot élnek, tehát szívesen fogyasztják a kisebb, közepes, vagy hát a szájukba beférő méretű csalihalakat is. Szívem szerint már egyébként egy haldrabot vagy egy élő halacskát tennék fel a horogra, de sajnos a helyi szabályok semmilyen élő csali használatát nem engedélyezik. Így nem lehet fölteni csontit, nem lehet fölteni gilisztát, és nem lehet fölteni csali halat sem. A csali, amit használok, az többnyire egy boili, a végét kicsit megmetszem, és a másik felére egy pop-up kerül, ami szintén egy kicsit meg van metszve, így a kettő könnyebben összefordítható. Ez a pop-up kicsit kikönnyíti, és a kristálytiszta vízben még jobban láthatóvá teszi a többi bevetett csalogatanyag közül. És mindez egy germár igen van felkínálva, ahol egy kis forgóba van belekötve, bait floss segítségével a csali kombináció, és szabadon tud csúszni a horog szárán. Mindez nagyon jó akadást biztosít, mert amikor a hal rászív, akkor a horog szárán felcsúszik a csali kombináció, a horog teljes egészében szabaddá válik, és mélyen a hal szájába akad a horog. Ez, vagy ehhez hasonló csali kerül bele a PVA tasakokba, további csávító falatok kíséretében, amelyek a horogra irányítják a figyelmet. A dolgomat tovább nehezíti az is, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ezek a megtöltött PVA tasakok a horoggal együtt hova kerülnek leengedésre. Azt gondoltam egyébként először, hogy 5 méter után itt már nincs növényzet, tehát az ajzat ez egy ilyen homokos, síma meder, aztán jött az igazi meglepetés, amikor próbaképpen leengedtük a vízratti kamerát, és döbbenten láttuk azt, hogy 10 méter mélyen még garantáltan a teljes mederfeneket a túloldalon növényzet borítja. Ráadásul ez a növényzet meglepően vastag, legalább 20-30 cm magassággal bír, és szerintem ez még tovább fog erősödni és növekedni, ahogy a víz majd melegszik. Hogyha most egy ilyen sűrű növényzetbe leengedjük a végszeléket, szinte kizárt, hogy észrevegyék a halak. Ezért fontos a helyi segítő nélkülözhetetlen szakértelme és hozzáértése. Ruben az, aki tudja azt, hogy hol vannak azok a foltok, hol vannak azok a tiszta területek, 
és hol vannak azok a medertörések, ahova érdemes a végszeléket letenni. Persze ezt magamtól is megfejthetném, előbb-utóbb rájönnék, hogy hol vannak ezek a helyek. Nem kellene hozzá szerintem csak egy néhány hét, hónap vagy egy-két év, és meg lenne, hogy hol vannak a tuti helyek. De lám, Ruben szakértelme rendkívüli segítőkészsége is kevés egyelőre ahhoz, hogy már nem tudja fogni. Ennyi közös túra után már azt is mondhatnám, hogy egy tányérból szoktam Gáborral cseresznyézni, de most nem cseresznyét teszünk, hanem paélát, és szintén egy közös tányérból fogjuk ezt elfogyasztani. Gábor, mi ez a helyi autentikus kaja? Hát a paélja az egy tipikus nemzeti étel. Aki látta a tájföldi filmünket, ugye ott a pattájról beszéltem, Igen. és hasonlítottam a hazai lecsóhoz, ami ahány tájegység annyi féleképpen készítik, hát a paélja az pont ilyen tartományonként változik, hogy mivel csinálják. Nagyon sok esetben csinálják csirkével, nyúllal, illetve tengeri herkentyűkkel. Jelen esetben most egy csirkés pályát fogunk enni, rengeteg zöldséggel, speciális pályá rizsből készült, ami erre való. Ez nem a mi rizsünkhöz hasonló, hanem egy teljesen más típusú rizs. Talán inkább a risotto rizshez hasonlítanám. Igen, ez egy kis olyan kerekebb, Igen, ez egy ilyen kerekebb rizs. rizs. Így van. Direkt így van. ehhez a kajához készítik ezt, vagy termesztik ezt? Hát ez egy olyan rizsfajta, amit, amit ehhez használnak, igen. Jó, hát most meg tudtunk mindent róla, együk meg. <gül> Jó étvágyat. <gül> Neked is. A legnagyobb és legkövérebb pont, amit eddig sikerült hogra csalnom. Nagyon élvezem a velük való küzdelmet, de egy már legalább szólhatna az itt élő márnáknak, hogy kapják be ők a horgomat. Oké, okay, megvan a kontakt. Oké. Okay. Szar ide! Ne! Ja! Erős hal, kemény erős hal, ha ja, Isten, de jó lenne már egyszer egy márna. Bejött a Líder.
vak sötétben nem sok mindent látunk, csak amit a fejlámpa fénye ad nekünk. Ha ez már nem lesz, akkor hatalmas. Hogy forgatja a csónakot? Hallod? Má márna! 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 Itt a márna! Ó, te jóságos ég! Végre márna! Hát már el sem hiszem! Ez bizony márna! Egy nagy kövér márna! Ó, Istenem! Szákolható! Jaj, a szákot gyorsan! Itt van a merítőben a márna. Ez szerintem a vágyott méret. Itt van, itt van, itt van. Bárból. Hát el sem hiszem. Azt a mindenségit. Nézd, milyen most a káta van. Ha már nem mertem megszólalni. Ne vigyük ki gyorsan. Letárasztuk a mérleget, gyorsan tudjuk akasztani, hogy megmérjük, hogy minél kevesebbet tegyen kint a 1.26 a tára. Oké. Okay. És mennyi? 10 kiló 46 deka. Átléptem a 10 kilót. Átléptem a 10 kilót. <gül> Így látszik ám a hatalmas mérete ennek a márnának. A hossza több mint 80 cm. Ennek a ponybölcsőnek centiméterekkel van ellátva, mérővel van ellátva az alja. Így könnyen megmérhető a hossza, és itt felpöntődik a farka. De nem elég, hogy ilyen hosszú, hanem hihetetlen vaskos is. <gül> Ez adja meg a nagy súlyát és fantasztikus termetét. Hatalmas bajusz szálak, hatalmas fej, ez jellemzi az ibériai márnát. Én egy 10 kg feletti kapitális márna. Hát mennyi szívás volt, mire jutottam oda, hogy végre kezemben tarthassam ezt a halat. Hihetetlen boldog és büszke vagyok, hogy ez teljesült. Elképesztő. Mind oly sokszor bebizonyosodott már, a kitartó munka mindig meghozta a gyümölcsét. És egy ilyen gyönyörű halban testesül meg mindez. Megvan! Megvan! Yeah. Köszönöm! Gratulálok! Köszönöm! Csak összejött! Vagy, megcsináltuk! Nora Bojna! Gratulálom! Úgyhogy gratulálom! Úgyhogy gratulálom! Hihetetlen boldog vagyok! Ah. Még mindig a tenapesti fárasztás hatása alatt vagyok. Hát este el sem akartam hinni, hogy megszólalt a kapás jelzőm az utolsó pillanatban. Azért mondom, hogy az utolsó pillanatban, mert a helyi szabályok szerint 22 órakor be kell fejezni a horgászatot. És a kapás jelzőm nem sokkal ezelőtt szólalt meg. Az előző négy nap tapasztalatai alapján szinte biztosra veszem, hogy az éjszakai órákban sokkal nagyobb esélye lehetne az ibériai márnára horgászni, de sajnos ezt a helyi szabályok nem teszik lehetővé. 
A horgászatot nehezítő szabályok mellett a másik legnagyobb probléma, hogy ezen a tóvá duzzadt folyószakaszon lehet, hogy több száz pont is élhet. Ezek annyira aktívak és éhesek voltak a terapia folyamán, hogy napközben öt darabot fogtam, míg az előző három napban összesen három darabot csupán. Úgy éreztem, hogy képtelenek vagyunk elkerülni és kiszlektálni a pontjukat. Persze minden alkalommal, amikor megcsippant a kapásjelző, mindig bizakodva léptem a csónakba, hogy hát ha most jön a márna, de az este döntő többségében mindig egy szép pont dugta fel a fejét. Ilyen gazdag pontyállomány mellett vajon mennyi ibériai márna élhet ezen a folyószakaszon? Nyilván ezt csak tippelni lehet, satszolgatni. Segítőm Ruben szerint maximum néhány tíz darab, de jó esetben is 30-40, talán 50 darab. És értelemszerűen a 10 kg feletti kapitális egyedek száma pedig lényegesen kevesebb még ettől is. Ezek öreg, tapasztalt, nagyon óvatos halak. A kristálytiszta víz miatt mindent látnak és mindent elkerülnek a nappali órákban. Nem véletlen nem akadnak horogra. Korábban beszéltem már arról, hogy e hal megfogásához kizárólag naturális jellegű csalikat szabad csak használni. Érdekességként jegyzem meg, hogy az a csali, amivel végül sikerült megfogni a márnát, az kora reggel olyan 7 óra körül került be a vízbe, és este 21 óra 50 perckor érkezett a kapás. Tehát majdnem 15 órát töltött a vízben, teljesen kiázott, még naturálisabb, még természetesebb jellegű lett, és ez kellett a halnak. Szinte biztosra veszem, hogy ez sem véletlen. Ez az ötödik és egyben utolsó horgásznapom, természetesen mai nap folyamán is késő estig, sötítelésig horgászok, de látva az előző napok tapasztalatait, szinte biztosan vehető, hogy a nappali órákban már kapására nem kell számítani. De a célomat így is elértem, sikerült végre 10 kg feletti kapitális méretű ibériai márnát fogni, és a fogás értékét még tovább növeli az a tény is, hogy a helyekkel beszélgetve többen elmesélték nekünk azt, hogy vannak akik Napokig, hetekig próbálkoznak eredmény nélkül. Még persze vannak olyan szerencsések, akiknek ez elsőre megadatik, és kifogják álmaik halát. De nyilván nem ez a jellemző. Egy biztos, csak azt fog ilyen halat, aki hisz benne, kellően türelmes és szerencsés is egyben. Én még a mai nap folyamán horgászok, ahogy már korábban említettem, ha sikerül márnát fognom, azt látni fogjátok, ha nem, akkor itt ennek a filmnek vége van. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, köszönöm szépen, hogy közösen együtt izgultuk végig ezeket a nem hétköznapi kalandokat, és találkozunk a legközelebbi filmnél. Ha tetszett, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornánkra.